hello everyone guys in this video we will cover our next five questions on business finance so business finance ki hamari ye series chal rahi hai hum 35 questions already discuss kar chuke hain aur in questions ke through hum apne sare concept clear kar rahe hain right so jis question mein jo concept aa raha hai hum us pure concept ko acche se dekh rahe hain taki exam mein topic koi bhi ho aapko question easy lage question number 36 which one of the following expressions has incorrect matching? देखो, net के exam में मैंने दो बार दिया है, कि like मैंने दिया तो बहुत बार है, but मेरा net qualify हुआ है fourth attempt में जाके और JRF qualify हुआ है मेरा fifth attempt में जाके, so एक चीज मैंने बहुत अच्छे से notice की है कि भाई question आएगा which one of the following is incorrect, which one of the following is false, not true. तो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए देता है ताकि बच्चे का दिमाग थोड़ा घूम जाए कि अगर हम सीधा ट्रू पूछ लेंगे तो वो तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा और अगर हम फॉल्स पूछेंगे तो स्टूडेंट्स जिनका कांसेप्ट क्लियर होगा जिनको ट्रू की नॉलेज होगी डेफिनेटली वो फॉल्स बता पाएंगे राइट right? अब जिसको पता ही नहीं कि भाई ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है वो कैसे क्वेश्चन करेगा सो so, नेट के एग्जाम में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को दो बार पढ़ के जो भी इनकरेक्ट करेक्ट ट्रू फॉल्स जो भी मैचिंग है इसको हाईलाइट करना है सो so, बेसिकली मैं अपने एग्जाम में कैसे करती हूं जैसे रफ शीट मिलती है सो so, मैंने क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ा सो so, उसमें मैंने देखा इनकरेक्ट तो मैं अपनी रफ शीट में इनकरेक्ट लिखती हूं देन मैं एबीसीडी का देखती हूं कि भाई कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है इस टाइप से सो so, क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बहुत केयरफुली पढ़ना है राइट right. सो so, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास चार अप्रोच दिए हुए हैं वर्किंग कैपिटल के और हमें इनमें से बताना है कि भाई कौन सा करेक्ट मैच नहीं हो रहा सो so, मैचिंग के क्वेश्चन में भी टाइप बन रहा है एक तो हम देखते हैं कि भाई मैचिंग में हमारे पास एक लिस्ट होगी दूसरी वाली लिस्ट होगी हमें उनको मैच करना होगा राइट right. एक टाइप बनता है हमारे क्वेश्चंस के भाई इनमें से बताओ कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा ऑब्वियसली अगर हमें तीनों का मीनिंग पता होगा इन चारों का करेक्ट मीनिंग अगर हमें पता होगा तो डेफिनेटली हम बता देंगे कि भाई ये फॉल्स है और ये वाले करेक्ट मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट सो क्वेश्चंस की टाइप होती है अगर हम हर टाइप के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम आएगी नहीं शुरू करते हैं हेजिंग अप्रोच अग्रेसिव अप्रोच परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल के अप्रोच की तो तीन अप्रोचेस होते हैं फर्स्ट वन इज हेजिंग अप्रोच इसका दूसरा नाम है मैचिंग अप्रोच सेकंड वन इज अग्रेसिव अप्रोच एंड द थर्ड वन इज कंजर्वेटिव अप्रोच सो हम पहले एक बार ये तीनों अप्रोच को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भाई स्टेटमेंट करेक्टली मैच है या नहीं है राइट right? हेजिंग अप्रोच सो हेजिंग अप्रोच का हमारा दूसरा नाम होता है मैचिंग अप्रोच भी ठीक है इट सजेस्ट दैट परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शुड बी फाइनेंस्ड विद फंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म देखो ये वाला अप्रोच क्या कहता है कि भाई लॉन्ग टर्म की तुम्हारी रिक्वायरमेंट है ना तो तुम लॉन्ग टर्म फंड रेज करो और अगर तुम्हारे शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो तुम शॉर्ट टर्म फंड यूज करो राइट सो हेजिंग का बेसिक मतलब होता है प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन करना कि लाइक जो ओनर है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई अगर मेरी लॉन्ग टर्म की नीड्स हैं तो मैं लॉन्ग टर्म फंड रेज करके फुलफिल करूं अगर मेरी शॉर्ट टर्म की नीड्स हैं तो मैं शॉर्ट टर्म फंड रेज करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूं राइट सो हेजिंग अप्रोच और मैचिंग अप्रोच मैचिंग जैसे लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म ये मैचिंग अप्रोच राइट कि इन दोनों का मीनिंग सेम है कि लाइक इसका ही दूसरा नाम है it suggests that the permanent working capital requirement should be financed with fund from long term sources while the temporary working capital temporary working capital means the short term needs means the current wali needs it should be financed with short term funds right i hope aapko ye hedging approach clear ho gaya hoga next is aggressive approach aggressive dekho jaise hame naam se hi pata chal raha hai ki bhai aggressive in nature so is approach mein hota kya hai ki jo hamari long term ki needs hoti hai na उनको हम शॉर्ट टर्म फंड यूज करके यूज कर लेता है कि ऑब्वियसली अगर हमें फिक्स एसेट्स में अमाउंट इन्वेस्ट करनी है और वो हम वर्किंग कैपिटल के लाइक हमारे जो डे टू डे फाइनेंस के लिए हमने कैश रखा हुआ था उसको अगर हम यूज कर लेंगे तो वो एग्रेसिव इन नेचर हो जाएगा राइट right? थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इट इज कॉल्ड एग्रेसिव पॉलिसी इफ फॉर्म डिसाइड टू फाइनेंस ए पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल परमानेंट वर्किंग कैपिटल मींस द फिक्स्ड पार्ट कि जो उसकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है मोर देन 1 ईयर बाय शॉर्ट टर्म सोर्सेज कि हम लॉन्ग टर्म नीड्स का लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फंड रेज करके 
the aggressive policy seeks to minimize excess liquidity while meeting the short term requirements ke like jo hamare liquidity hoti hai wo minimize ho jati hai aisa kyun kyunki ab dekho jitna hai hamare short term funds the wo to sare humne long term assets ko buy karne mein use kar liye so obviously ab firm ke paas kya liquidity hogi bilkul bhi nahi राइट right. सो so, ये था हमारा एग्रेसिव अप्रोच एक आता है कंजर्वेटिव अप्रोच सो कंजर्वेटिव अप्रोच के अंडर में क्या होता है कि जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की उन सब का यूज़ हम लॉन्ग टर्म के थ्रू करते हैं कि लाइक अपने आप को कंजर्व करके रख रहा है ऑनर कि भाई शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज़ वो सिर्फ इमरजेंसी के सिचुएशन में करेगा जहाँ पे उसको ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे करना चाहिए सारी सब टाइप की नीड्स लॉन्ग टर्म फंड से जब हम सिक्योर कर रहे होता है उसको हम कंजर्वेटिव अप्रोच बोलते हैं आई होप आपको अग्रेसिव अप्रोच मैचिंग अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच तीनों क्लियर हो गए होंगे अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्टेनस फाइनेंसिंग एक पॉइंट हमारे उसमें ये था सो अकाउंट्स पेबल अब देखो पॉइंट आता है अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसिवेबल क्या होता है सो so बेसिकली ये होता है हमारे डेटर्स से रिलेटेड और ये होता है हमारे क्रेडिटर्स से रिलेटेड राइट सो डेटर्स हमारे कौन होते हैं क्रेडिटर्स हमारे कौन होता है आई होप आप सबको पता होगा डेटर्स की लाइक अगर कंपनी क्रेडिट सेल करती है सो so जिन पर्सन को हम क्रेडिट सेल करते हैं उनको कंपनी को पैसा देना होगा सो so ये हमारे डेटर्स हुए कि लाइक अब ये बंदे कंपनी को अपनी हम पे करेंगे ठीक है कि अगर इन्होंने टेन थाउजेंड का स्टॉक लिया है तो वो कंपनी को टेन थाउजेंड रुपीज पे करेंगे क्रेडिटर्स क्या होते हैं कि अगर कंपनी सप्लायर से माल क्रेडिट पे लेती है कि लाइक कंपनी ने रॉ मटेरियल लिया टेन थाउजेंड का और सप्लायर को बोला कि भाई हम पैसे आपको बाद में देंगे सो so ये जो सप्लायर्स होंगे ये हमारे क्रेडिटर्स होंगे अब कंपनी इनको पे करेगी राइट सो स्पॉन्टेनस फाइनेंसिंग में हमारे अकाउंट्स पेबल ट्रेड लाइबिलिटी आर फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसिस ये सब हमारे स्पॉन्टेनस फाइनेंसिंग के अंडर में इंक्लूड होता है राइट अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं देखो इम्पॉर्टेंट चीज इनकरेक्ट बताना है हेजिंग अप्रोच ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ईच एसेट वुड बी ऑफ सेट विद फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम अप्रोक्सीमेट मेचोरिटी वट डज इट मीन सेम अप्रोक्सीमेट मेचोरिटी मीन्स कि अगर हमारी एसेट्स लॉन्ग टर्म है सो हम लॉन्ग टर्म फंड रेज कर रहे हैं हमारी एसेट्स अगर शॉर्ट टर्म है तो हम शॉर्ट टर्म फंड रेज कर रहे हैं ये हो गया ना सेम अप्रोक्सीमेट मेचोरिटी सो so, इसका मतलब हमारे हेजिंग की तो भाई करेक्ट डेफिनेशन दी हुई है क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं इजीली हम इसको एलिमिनेट कर देंगे नेक्स्ट इज ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ऑल लॉन्ग टर्म फंड आर यूज टू फाइनेंस द करंट एसिट देखो एग्रेसिव अप्रोच में हमने पढ़ा था भाई जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज करते हैं अपनी सब टाइप की एसेट्स को अपनी लॉन्ग टर्म की एसेट्स को परचेज करने के लिए वो होता है हमारा एग्रेसिव अप्रोच बट यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है ये रिवर्स है ये डेफिनेशन बोल रहे कि भाई हम लॉन्ग टर्म फंड्स का यूज करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो ये तो हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच में होता है सो so, हमारा आंसर बी आ जाएगा कि भाई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है राइट right? समझ आए नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट रिक्वायर्ड टू मीट ए फॉर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स कि भाई जो हमारे परमानेंट कैपिटल होती है द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स हमारी करंट एसेट्स का वो पोर्शन जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल सजेस्ट करते हैं ये डेफिनेशन हमारी करेक्ट है ये वाली डेफिनेशन भी हमारी करेक्ट है स्पॉन्टेनस फाइनेंसिंग हम ऑलरेडी इसका मीनिंग कवर कर चुके हैं सो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का हमारा बी आंसर आ जाएगा भाई ये अप्रोच तो है कंजर्वेटिव और हमारे पास दिया है एग्रेसिव अप्रोच सो जब तक आपको ये अप्रोचेस के मीनिंग क्लियर नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन करना डिफिकल्ट लगेगा बट अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग और क्वेश्चन में जितने अप्रोचेज यूज हैं उनका मीनिंग क्लियर है तो डेफिनेटली आप आराम से कर पाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट देखो कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं ना तो एक बार तो ये लगता है कि भाई चार चार स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी बट जब हम क्वेश्चन को स्टेप बाई स्टेप देखते हैं तो हमें समझ आता है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा बोरिंग लग रही है तो नीचे से शुरू करो ठीक है हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है ऊपर से स्टार्ट करो चाहे नीचे से स्टार्ट करो देखो द स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन टेल्स द डिग्री टू विच इन्वेस्टर्स आर नॉट रिस्क अवर्स ठीक है थर्ड स्टेटमेंट हमारी है अनअवॉइडेबल रिस्क से रिलेटेड नाउ अनअवॉइडेबल रिस्क ये जो रिस्क है ना 
डाइवर्सिफाइबल नॉन डाइवर्सिफाइबल सो इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है देखो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेता है रिस्क हमारे दो टाइप के होते हैं सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक सिस्टमैटिक रिस्क हमारे नॉन डाइवर्सिफाइबल होता है विच वी कैन से दैट अनअवॉइडेबल कि जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते और अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारे डाइवर्सिफाइबल होता है इट मीन्स अवॉइडेबल जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं राइट द रिस्क दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड ये बोल रहा है कि जो रिस्क जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते बाई डाइवर्सिफिकेशन इज नॉन एज अनअवॉइडेबल रिस्क सो ये हमारी करेक्ट डेफिनेशन है हमें बताना है नॉट करेक्ट देखो अगर क्वेश्चन हंड्रेड है ना उसमें से अगर करेक्ट और नॉट करेक्ट के अगर टोटल इस टाइप के बीस क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर गिवन है तो डेफिनेटली पंद्रह क्वेश्चन आपको नॉट करेक्ट का ही पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उसी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है सेकेंड इज एक ही फैक्टर इन द वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एन इम्प्लाइड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न अब हमने एस एल एम मेथड देखा था देखो एस एल एम ये हम लास्ट वीडियो में भी हमने कवर किया था कि बीटा रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रिप्रेजेंट करता है सो so इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर हमारा बीटा इंक्रीज होता है तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज होता है कि भाई अगर हमारा रिस्क बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेगा कि उसको ज़्यादा रिटर्न मिले ये तो हमारी नॉर्मल सी बात है डे टू डे लाइफ का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राइट सो क्वेश्चन है कि भाई पॉजिटिव रिलेशन होता है तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है तो ये डेफिनेशन करेक्ट हो जाएगी फर्स्ट इज द रिटर्न फ्रॉम होल्डिंग ए सिक्योरिटी कि भाई एक सिक्योरिटी की रिटर्न हमें कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे इट इज़ द सिंपली चेंज इन मार्केट प्राइस कि अगर हमारा ईयर के स्टार्टिंग में कुछ और मार्केट प्राइस है ईयर के एंड में हमारा कुछ और मार्केट प्राइस है सो so, अगर इंक्रीज होता है तो मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रही है ठीक है प्लस इन दोनों का डिफरेंस प्लस कैश पेमेंट रिसीव फ्रॉम कंपनी कैश पेमेंट मींस द डिविडेंड कि अगर कंपनी को कैश डिविडेंड मिल रहा है डिवाइड बाय बिगनिंग प्राइस सो ये हम क्या निकालेंगे हमारा रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटी सो ये डेफिनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है फॉर एग्जांपल अगर मेरे सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस स्टार्टिंग में हंड्रेड रुपीज़ था ईयर के एंड में हंड्रेड है प्लस मुझे टेन रुपीज़ ऑलरेडी कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया तो ये जो आएगा ये हमारी क्या निकल के आएगी कि मुझे उस सिक्योरिटी पे कितनी रिटर्न मिली है राइट right? सो so, हमारे पास ये भी करेक्ट डेफिनेशन गिवन है ठीक है हमने तीनों करेक्ट डेफिनेशन डिस्कस की अब हम देखते हैं कि फोर्थ डेफिनेशन इनकरेक्ट है तो क्यों है द स्लोप ऑफ सिक्योरिटी लाइन्स टेल्स द डिग्री टू विच इन्वेस्टर्स आर नॉट रिस्क अवर्स देखो ये इस टॉपिक से रिलेटेड है द डिग्री अब ये डिग्री ये क्या बताती है कि भाई अगर बीटा इंक्रीज होगा तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज होगी बट स्टेटमेंट हमारी बोल रही है कि नॉट रिस्क अवर्स इसलिए ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें नॉट करेक्ट बताना है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता है क्वेश्चन नंबर थर्टी Frequently, maximization of profit is regarded as the proper objective of the firm, but it is not a inclusive goal, as that maximization shareholder wealth because. अब देखो, ये हमारे financial management में point आता है कि भाई profit maximization और wealth maximization. So हम पढ़ते आए कि भाई हमारा basic goal company का wealth maximization होता है. Company हमेशा कोशिश ये करेगी कि wealth maximization हो. ई पी एस इंक्रीज हो जो भी कॉमन स्टॉक है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो राइट अब हमें यही बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हम क्यों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सुपीरियर मानते हैं राइट टोटल प्रॉफिट आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज अर्निंग प्रॉफिट सो क्या ये रीजन होता है टोटल प्रॉफिट नॉट इम्पॉर्टेंट होता है एज अर्निंग पर शेयर नहीं देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म बट नॉट एज इंक्लूसिव गोल अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है बट नॉट ए इंक्लूसिव गोल बट हम प्रेफरेंस किसको देता है शेयर होल्डर की वेल्थ को कि भाई शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो ऐसा क्यों क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई अर्निंग पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो राइट टोटल प्रॉफिट में क्या डिसएडवांटेज है कि भाई टोटल प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं बल्कि उनका तो कोई रोल ही नहीं होता इसलिए हम अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करने में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इंप्रूव करने में ज़्यादा फोकस करते हैं सो so, हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा ई आर मोर इम्पॉर्टेंट देन 
टोटल प्रॉफिट राइट सो बाकी ये दो ऑप्शन बहुत ही इजी हैं दोनों में सेम बात बोली है सो so, हमारा आंसर सेकेंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी नाउ द पॉइंट इज कि भाई क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है देखो ये टॉपिक है हमारा रिसिवेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड राइट सो क्रेडिट पॉलिसी बेसिकली हमारी होती है इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पैरामीटर्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर्स कि भाई जब हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट दे रहे हैं तो उनसे रिलेटेड हमारे क्या प्रिंसिपल्स होंगे क्या पैरामीटर्स होंगे हम क्या क्या रूल्स बनाएंगे क्या हम पॉलिसी बनाएंगे जब हम क्रेडिट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई कितना कैश डिस्काउंट होना चाहिए क्वेश्चन है नॉट ए पार्ट ऑफ राइट कैश डिस्काउंट हम कितना पे करेंगे क्रेडिट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मीन्स कि लाइक कंपनी पहले डिसाइड करती है ना कि आपको ये कंडीशंस को फुलफिल करना होगा कि अगर हम कुछ भी क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो डेटर्स के आगे कंडीशंस पुट ऑन की जाएगी कि भाई आपको ठीक है हम टेन थाउजेंड रुपीज़ का क्रेडिट पे हम सप्लाई कर रहे हैं बट आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी सो क्रेडिट स्टैंडर्ड भी होगा ठीक है कलेक्शन एफोर्ड की अब कंपनी उन डेटर से अमाउंट कलेक्ट करने में क्या क्या एफोर्ड्स कर रही है ये तीनों चीज़ें बेसिकली पार्ट है हमारा क्रेडिट पॉलिसी का एंड पेइंग प्रैक्टिसेस ऑफ डेटर्स ये हमारा पार्ट नहीं होगा क्रेडिट पॉलिसी का सो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का हमारा आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी ए लीज इज ए देखो अब लीज फाइनेंसिंग हमारे बिजनेस uh, फाइनेंस का पार्ट है प्रीवियस ईयर में आई थिंक आपको सिक्स टू सेवन क्वेश्चंस हमें लीज फाइनेंसिंग पे देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई ऑपरेटिंग लीज फाइनेंशियल लीज थर्ड पार्टी लीज में क्या होता है सो so, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं लीज फाइनेंसिंग से अब क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी लीज क्या है देखो एक होता है लेसर एक होता है लेसी सो so, लेसर तो वो बंदा होता है भाई जिसकी एसेट्स होती है इट मीन्स द ऑनर ऑफ एसेट्स ठीक है अब ये ऑनर अपनी एसेट्स को लीज पे देता है लेसी को ताकि वो यूज करे ठीक है ये बंदा क्या करेगा इसको पे करेगा रेंट जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट होगा ये रेंट पे करेगा ठीक है सो लेसर जिसकी एसेट्स होती है और लेसी जो उस एसेट्स को यूज करता है लीज पे लेता है और प्रियोडिक रेंट पे करता है राइट नाउ क्वेश्चन इज कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा डिसीजन है ऑब्वियसली कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन है कि भाई उसको अगर हर साल पेमेंट करनी है टेन थाउजेंड रुपीज के रेंट की तो उसको कहाँ से वो फंड रेज करेगा राइट right? कि बेसिकली उसका हर साल का हो जाएगा ये कि उसको प्रियोडिकली पेमेंट करनी पड़ेगी ठीक है जब हम प्रियोडिकली और रेगुलर पेमेंट का देखते हैं तो ये डिसीजन हमारा रिलेटेड होगा वर्किंग कैपिटल डिसीजन से रिलेटेड सो so, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन होगा राइट right? सो so गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं राइट सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आर चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन पेपर वन एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बिजनेस फाइनेंस के हंड्रेड क्वेश्चन कवर करें सो so ये हंड्रेड क्वेश्चन नहीं आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इन वीडियोज के थ्रू राइट थैंक यू सो मच एवरी